Kijk ik net uit zien, Gladelke. Šta je to? Šta je to? To je za skaterje. Dober dan. Ob vročih in soparnih dneh se po navadi pojavljajo huda neurja. Great! A party where stuff gets broken and I can't go! Kje smo to? Ja, na bratu živi naši, ne. Tle je bilo konc 80-ih, 15 ali pa 20 mulcev, ki smo bili vsak dan na skajtih. Mame pa v šolo, ki je mamica lekla, da če on zemudil, ne bom lolko. Na bratu že bilo ful v teh rolkarjev, ne. Tako vsi smo prestopati znali, se po klančko dali. Ful, ja, napolno. Samo, da bi pa kakšne olje delali, pa to še ben ni znal nekjer. Takrat je bilo polno teh joker rolk, male plastične rolke so bile prisotne, pa te lesene, pol profesionalne, tako da nekaj skejtov je bilo na terenu. Zaljan Grip je bil kot tako naredil, pa spomazil, pa je pač pa šel kar, pa je šel dol, ne. Tako da, ki je bil te prvi deš, je šel že dol. Pa taka nelepka so bile gor, pa je bil strip, ki so se se rolke pogovarjali, to se prospodil. Modre, plave kolješčke. Smrt na stari, tuk, 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 se je tapka ali nekaj, non stop. Kar je bilo na koleščkih, si provil se voziti. Jaz se spravim, se spomnim tudi, naprimer, prej ko so bili skajti, smo delali te lesene gokrde. Pa si te štir velike ležaje dobil, pa si lesene deske skupaj zmonteril, pa se spuščil dol po hrejih. Tako da nekako mladino je zanimalo vse, kar Je bilo nekaj nov, a kar nisi imel, no. Markovičev konvertibilni dinar je bil takrat. Ne vem, zdaj tisti, ki ste kaj živeli, vejo pa to pomeni, ne. No, takrat smo skajtali. A že ti dolg časa se rolkaš? A? A se že dolg? Ne povej, kak je ime. Torej, terorist mladi, bez head. Se je zrastu velik, ne, me se to zdi. Ja, dosti je velik, pa... Pa teče, ne teče. Ja, teče, čisto, mislim... Tako je, največ se ukvarja s tistem rolom, pa kolo radi ima da... Kolo ima tudi rad, ja. Še, ker sem sredno šel, hodil sem, videl tam folk v kimonah, hodil krok, pač vse zgleda cool, v bistvu, trenerka, pač jaro varianta, pač patika zdravim, pa vse v kimonah, pač v modi je bilo tudi karate, je bil v modi, evo, tako, pizem. Petek takrat ni bilo toliko igrač, takrat ni bilo internet ali pa, bi rekel, video igrc, že računalnik takrat je bila kar hard stvar, no. Na splošnem, In v unih časih so ljudje živeli na svetu, ne tam v nekih takih sobah pa kompjuterih pa ekranih, tako. Na svetu so živeli. In pored tem, da je bil folk v zuni. Ti si pa žena od Tonja Hoka, ne de? Ne, ni! Ampak je od Valelija. Tako je, tako je! Prijeti do skejta je bilo kar težko, ne. Mislim, takrat, mislim, drago je bilo ful. Z prvim skejtom, ki je kostal, ko je bil navaden 300 avstrijskih šilingov, je prav skejt koštal 3500, oziroma 500 mark ali današnjih 250 evrov. Marko, bi lahko ti razlišil, kaj pri skejtu najpomembne? Ja, za skejti je dobro, da ima velik nos, ne? Nos, pa da ima dost konkeva. Pa... Da ima čim krajši wheelbase, da niso taki dolgi. Slalom bordi. Ja, pa da ima dost konkeva tukaj. Kako bana. Pa na tej ljudi obrati dost. 
Drugač pa kolesa so različna, tudi vozijo pa independent od tander. Spravo, da si ti kupil profesionalno desko, ali si jo naročil z Amerike ali z Nemče ali kako, ali si mogel pa v Minhen, Graz, ne Graz, ja, Graz ali pa v Trst? Jaz smo pol mati, smo pa nekako pršli, smo šli pa v celovci in smo iskali trgovino z rolko. In potem sem tam neki Unsport, Unlimited neki. Pa so bili bajki te prvo, mountain bajki, pa so tako železne vrate, pa nalepka gor, Vision Smith Sticks, un, ki se un drži, kot še zune, veš, gleda. Pa so jo pa odprli, stari so bili pa že noter, Caballero, Ducky, Steve Sajs, bam, sam na kolene, stari, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nek oto po jugi, kamor je vozila ena majhna ladja, skor nobenega koška betona, ni bilo, imel sem zelo malo zbetoniran pred vno crkvjo, vse je bilo razsud, tako skajt, res ni pa sotjan. Ta hip smo pravkrat dobili amaterske posnetke od nekega prebivalca Zoliba in zato se mu najlepše zahvaljujemo in prosim, pogledajmo te posnetke. Režija. Daj! Čau! Vrej, kaj da jo ču snimati, daj. Pojde snimati! Summer of 1988, we're on Olib. Some other Americans brought their skateboards. And so one day we're talking about skateboarding and we're trying to skate and we hear something. We're like, what is that? And we look up the hill and there's some two guys coming down the hill. This is Jan Porekar and Yuli Zornik. And Jan is coming down the hill doing little ollies. I mean, I heard about ollies. I didn't even, I could, I never seen one in real life. And he was coming down the hill. I will never forget this moment. This is like the life-changing event. Wesley Emil, he was, I think it was very interesting. He was my, he was my iskra in Czech. And the last year, when we were with Julia, Wes had with him skate or two, and then he was with Alex. And he knew that he was full trick. He was a full trick. He was a full trick. He was a full trick. He's going to try it. Yes, and he makes it! That summer, we also met some other Slovanians. Within a few seconds of talking to him, I thought, this is the coolest dude ever. So we became friends, and of course, this is Dalai. You are always taping without us, assholes. Ali! We're skating, and he picks up our board for the first time just to try it out. Within a couple of days, he's learning how to ollie. And this took me like five months to learn how to do. He's just learning how to ollie right here, and his name is Ollie too. On his loch just skates, just go out with him. Cool. In a man who do dobra life, for me, you do not know to play this race. No, fuck no skate, vergo with skateboarding. The team, I just saw that trash, and I saw that the team was standing on that object, which is known as a quarter pipe. And then we tried. Prvo, v bistvu džampo narest, ne, ki je bila, ne vem, visoka, 80 centi, sem smo tako naredili, da nas je metala čist vlaft, čist brez veze in spoh ni bila za furet. Za materijale je bilo treba ali kup narja, ali se pa znajdeti, ne. Tako da smo v bistvu tisto, tisto rampo v rožni dolini smo mogli kar nekak na sumljive načine pridobiti ta materijal, ne. Sem spis do kauč, ne, pač, Fotro, ne? Smo šli do hiš, ki so se v Dragomirjoši gradile in pobrali nekak ta materijal. Celo zimo smo nosila in žagala, delala loke, se pravi posanka, zarisati lok, super, in iti potem iz obodno žago, v bloku, v kletni, cel blok v dospodi, vam, 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 pa še ni celo zimo to dogajal. To ne vem, če je bila ta prva v Dragomerju. Kje pa je bila? Po tvoje, prva. Je bila v Rožni. Ne vem. Mislim, to ni zdaj kviz, ne? Sem tako nas zanjiva. Ne, to je bil v bistvu kar pomembna... Podatek, ne? Podatek, ne? Pomembno podatek. Jaz mislim, da ni, ampak se ne spavljam, da je bila zdaj nekaj druga rampa, ki je. Jaz vem, da smo mi v Dragomerju, sko smo imeli rampo. Mi smo skos jo obnavljali, smo nam tudi dali dovoljene, da zgradimo rampo pred trgovino. Ja, ne, drago mi je, če niso ne skupirali, oni so pol naredili remp, ne, 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 Ramp je bil res vrt, ne, bil je tako zelo ozak, ne, za današnje standarde, tako ni bil dokončan, ne, ampak bil je pač edin in vse, kar je bilo in je bil the best, ne, v onom trenutku, ne. Tako, kar je meni znano, je bila ta, vsaj ta cela rampa, ne, je bila po moje prva v Sloveniji. V Ljubljani sigurno, da je bila cela, zdaj za Slovenijo, mislim, da smo bili dost hitri, no, da je bilo to dost zgodi. Ljubljana 
76-ga ga smo nekaj ugotovili, da bi bila ena taka prvi stik z rolko. Znači lahko temu rečemo skateboard ali kakorkoli. To je bila taka subkultura, ki je bila v bistvu res v Kaliforniji doma. Tudi se spomnim recimo, ko sem šel v Pariz obiskati svojega frenda leta 77, tam sploh niso še tako skateali. Mi je bilo tako čudno, tle pa ful skateali. Tle smo bili v bistvu paralelno, z Z-Boysi, pa nismo sploh vedeli za njih. Vih takrat, koliko zdaj je bila, Je bila ena suša huda, prepovedali so jim pač bazene pont in oni so pač to izkoristili in takrat je, so se v bistvu te osnove vertikla začele in iz tega so se pol pač rampe lezvile in bla, bla, bla. Za kvazi to rampo, kar smo pol mi, pa imam to zdaj priskakujo, tudi sami prišli do rampe, ne. To je bil cel halfpipe, ki je bil, jaz mislim, tam ene tri metre visok. Tako da, ki si mogel not past, je bilo tako malo skeri od začetka. En zdaj bistven preskok pa spet ne vem, a zdaj bil to, a so bili zdaj te veži gračani na drenikovem podhodu od drenikov, a kdo ne, takrat se je pol naenkrat začeli slalom voziti. Tle do vas je vozil, proge smo imeli narisane, tako da smo imeli neke primerjave v času, koliko smo dobri. Ni bilo teh trikov, tako ko so danes, oziroma ko so bili pol recimo v naslednji generaciji. V bistvu smo nekaj ločili dve smeri. En je bil slalom, vele slalom, kot krkoli bi temu rekel. In pa prosti slok, ne, to je pomenil pa prestopanje, obrati, skakanje iz iste ali na drugo dilo. To je bila najbolj tako zaželen trik, ne, tudi za ženske imponirati pa to, ne. In najboljši je stojo znal Korbar. Mi smo ga klicali fanatik, ker je tako res radikalen v vseh stvarih, ki jih je počel. Ja, mislim, da upam, zato vam tle si jeban za peste, recimo, ne. No in da skratim, ne, pol je pač splet srečnih in nesrečnih okoliščin pripelo do tega, ne, da smo mi naenkrat se nehali vozati. Malo je bilo tist, da smo pač šli pol vsi več ali malo v sredno šolo, ne. Tisto rampo smo tam pustili, tako da, kakor jaz se spomnim, jo je tist hišnik na konc kuru, ne. Tako da, In takrat je bilo pol v bistvu tudi, je bil to le bodi spel pač nekega skejtanja te prve generacije v Ljubljani. Ta virus me je okužil v bistvu leta 87, tam nekaj konc poletja, ko me je pač kolega Matjaž Košer, s katerim so takrat se že svalkala po ljubljanski punk hardcore sceni, se znano z fenzinom brnito odpisanih, kjer je bil en obširen člank o skejtanju. Takrat smo plate kupovali vinilke in noter so bile reklame, ki so imeli Suicidal Tennessee, so imeli že svoje deke, Metallica je imela svoje deke. In nas je to pol ful vabilo. To smo poslušali in to je bil zdaj del tega. Meni osebno ali pa nam trem, pravzaprav skajtanje ni bil nek šport, čist po pric povejen. Nam je bil to način življenja, tam zafrkavanje na cesti, živceranje mimo idočih, to. Poleg tega, da smo se vozili s tem, da smo bili lahko hitreši od piva na pivo, pa da smo že pol se srečvali pa z fontički, ki so pa to vzeli tako, da so trike drkali pa to. Leta 88, se pravi par mesecev po tem, ko smo v bistvu bili seznanjeni z temi vrnito odpisani benzinom, sem jaz že v bistvu pozim svoj prvi fenzi na redu. Mi da so pa pač hodila po koncertih in on je takrat fotkat začel, je naredil kakšno fotko, pa smo pa napisala kaj zdravna. In pač to je itak fotokopirana zadeva, tako malo lepljenka. Pa ti rikaj, ste najbolj študi pred sanom, ne? To je bila tudi najbolj študi. Ja, 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 to je to pravzaprav, pravzaprav bi bila to poanta, ja, da smo trike, razlagal v tekstu in sliki, ne. Seveda je vsakmu postal jasno, da tudi še ti vidiš slikca, da pravzaprav se iz tega tistega skoraj, da ne moraš nič naučiti, ne. Saj, ljudje so saj vedeli, kako se določim trikom reče, ne. 
pa, pa kako približno zgledajo. No. Siguran je bilo zelo pomemben, ker je istok din zdelal fanzin. Ker to je bil v bistvu edini slovenski sors, ki je bil na papirju tiskan in printan, ki je imel sploh karkoli zveze s tem. Je bil tak hardkorovsko glasben in nekak ni imel Vsaj z naše strani ob enega tazga doprinosa, veš, mi kot skaterji sami nismo imeli tle nič zraven, ne. Mogoče pač Matjaško Širje imel edini še zraven, s katerim smo se se šele pri Skate TV spoznal. In je pol to začel skozi mor, morda nekih fanzinov, ki so pa lih počas spet zamrli, lih takrat dobiva ten malo bolj tak skate feeling. Radio študent je imel svoje večere v Šterki. In so nam rekli, če bi mi naredili en, en večer tak skate night. Ne? In smo takrat zagrabili na polno, dol v bazeničku naredili mini rampo. Ne? Ona je prišla to posnec dol, reportažco. Ja, to je bil pač dejansko en takreden prispevek skaterjev v K4. En tak vredno promocijski, a ne, in smo ga v bistvu pač v studiju Ljubljana v bistvu posneli kot en dogodek. Danes je prvič, ko ste se v javnosti pokazali z družitvijo rolkanja in hardcora. Zakaj to počnete? Ja, to je v bistvu, to je pri nas prvič bilo, ne, drugač, to se je pojavilo v Ameriki, ne, ker se pred nekaj leti se rolkanje smatralo kot en šport, ne, vendar so pa začeli uh, hardcore bandi rolkat, ne, in uh, skaterji so začeli poslušati hardcore in ne vem. Kje pa je najbolje rolka, da se da tle po lesenem materialu, kje je najbolje? Ja, v bistvu za, za rem stal je najboljši materijal les, ne. Drugač uh, za, za street stal, to je cestna, cestna panoga, beton, marmor, mislim, vsekako, ne. 14 dni je pa prišel, pa čisto kar nazaj, a ne, za tem odzivov skaterjem, ki so pač to gledali po celi Sloveniji, da je to super in tako naprej, da bi radi še delali, pa rekla, pa kaj, to je bil vzaj enkrat godek in to je to, ne. Kaj, zdaj hočete vi imeti skate TV ali kaj, da vsak dan ali vsak mesec, da bo to? Rekel, ja, to hočemo. Why not, ne. Takrat je tako ratalo, ne. Nekdo je pač, nekaj smo se res sami izmislili, ne, večina stvari je pa nekdo prišel noter, nam povedal, kaj bi delal, nekdo je rekel, da nekoga pozna. In na ta način se je začel Skate TV. Fajn, ne. Tisto, zakaj pa ne, ne. Val, da pa sploh televizija, ne, ker vemo, da Amerika pa televizija to gre skup fajno, ne. Skajten je en tak uh, ameriški način življenja, vsi smo to povzeli iz tam. In to je to. Ura je deset do sedmih minuta, če se na avte zamera, če malo zimujemo. Verjetno pa je malo komu od vas jasno, kaj pravzaprav v tem trenutku gleda. Jaz vam zagotavljam, da je to mega vdaja, požarjam vse gledalce, tisti, ko že imate stare mame, prosim, zelo imate še čas, preden začnemo, da jih zapretejo špajzo in prepovete gledati to vdajo. Se pravi, takrat smo bili ekipa Izo, Tomo ali pa jaz, ne. Ta ekipca se pol spravi na teren z ekipo, snemalno ekipo, ne. Mi smo začeli tako, ne, totalni lajki, ne. Noben ni vedel, kaj je kamera, kaj je fotoaparat. Uh, tist, kar smo videli uh, v filmih, a ne, zdaj tako nekak bi mogel zgledati. Nismo pisali scenarijo. To, kar se je snemali na terenu, je bilo v glavnem improvizacija. Ne? V bistvu nam je bilo bolj važno kot sebina. Lokacija, kako smo oblečeni, da čim bolj noro. Mislim, to sva imela jaz pa še rune. Tomo per pa istok din sva imela pa malo bolj to intelektualno, pa tako news, pa tako malo bolj resno zastavljeno. Juh, moj ime je Tomo in ne Marcel, ki ste morda pomisleli. Jaz nisem noben kritik, ampak samo en neumen skater. Pravzaprav se trudim, da bi govoril hitro. Oni so bili izrazito organizirani, ne? Da smo si zelo najasni, ne? Res, da divjaki, ampak izrazito organizirani. To so bili tudi prvi začetki, ko je skate postajal počasi, ne? Neke vrste trend, ki je imel neko svojo kulturo, ki je imel tudi nek svoj video izrazna sredstva, so uporabljali drugačne, kot mi kamere so dejali na neke druge pozicije, ne? Kadri so lahko bili še bolj pokvarjeni, če hočeš, ne? Še večja dinamika je bila, ne? Ti skateri, 
kaj je tukaj. To je tretja odaja, Skate TV. Jaz sem Armando Diego Maradona Junior in bom vzela predstavo, kaj se bo dogajal do našega. Snemalci so bili pravzbro malo kar presenečeni, ker to je bilo treba biti gibavca. Je bilo treba jih loviti, a ne s timi triki, ker ne veš, kam bo zdaj kamera, ta skate preletel ali v kamero ali kam. Problem je bil tudi ne samo njihova kondicija, ampak problem je bil, kako jih pripričati, da da se snema izven ustaljenih kadrov in pravil kadriranja. Kar se tiče RTV-a, žal je bilo najtežje najtežje bilo zaradi montaž. Beta kasete, ne, beta so bile še v redu, še pred bete so bile pa jumatik, to neka tehnika. Ampak najhujše je bilo za sound. Ti si mogel imeti naročilnico, da si lahko, ne, sem prinesel vinilko, ne, in kjero, in potem je šlo to nekomu klete RTV, ampak to je ful trajal, da ti jim pol na traku prinesel in pa si strakul nas pet na jumatik presne in pa z jumatik. Mi smo tu mač, na protokol pa dovolenje. Zdaj sem dodila tudi kar nekaj video spotov in sem imela rada to dinamično montažo. Spremljali smo zelo velike MTV in kaj se dogaja in smo seveda probali delati na ta način. To je bila ena takrat zamer, da bi to pa ful faca. Ja, sigurno so bila tijel ena najbolj nenavadnih montaž na televiziji z njimi, zato ker je bilo v montaži pet tih mulcev in vsi našponani čez vsako mero in vsi polni teh idej. Ja, en od prvih odaj je bila meni čist huda, recimo, ker smo šli v Portoroš. Jaz sem imel sicer gips takrat, Mislim, da je lahko na vojne v Iraku, ne bilo pa. Ker se samo v tem govorili, po vseh poročilih. In pa smo rekli, dajmo mi nekaj parodijo na to narez. Te gegi so bili pravzaprav inspirirani verjetno tudi zaradi tega, ker smo bili blazni feni serije Monty Python Flying Circus, kjer kjer smo pač videli podobne stvari in potem smo jih mi adaptirali na svoje okolje. This was for CNN World Report from Motoroš Skate TV. Ampak te vdaje so že kar imeli eno tako odbito vsebino. V smislu, in abstraktne so bile in hkrati dost konkretne. Smo predstavili kaj od aktualnih stvari iz sveta skatanja, iz sveta novih filmov skaterskih, kakšne muske. Mi skateri pa poleg skatanja poslušamo tudi glasbo. Pivo je res nekaj dobrega, brez njega se živi ne da. Umrem v pivu, to se da, kaj bi rače lepšega. Kmeh, hoč bo peva, kmeh, hoč bo peva. Ampak večino bi podak na skatanju. Sprašujemo se, dragi naši gledalci, kaj ta mladi fan dela tukaj za mano? Na tem mini golf place-u. Kaj on dela? On fura ramp tukaj, zato ker v Ljubljani ni nobenega pravega rampa za furanje. Što se je bilo v tem, da smo mi skos vsak na svojem kraju poskušali? Se je tudi mi na bledu smo šli do Župana, pa smo mu rekli, da mi bi skatepark, ne, pa kaj. Ampak to so nas gledali tako, takrat pojma nisem imel, kaj to je in to so, niso nas imali sploh resno. Ni imamo tudi nobenih sponsorjev. In, sponsori, javite se nam na številko. 3, 1, 2, 2, 1! In pa je pošel en poslov, naš Sabi. In je pol Sabi naredil rampo. In ta rampa je bila res dobra, veš, ker je njegov, ne vem kdo, od punce, Ata imel ta pravo les na firmi. Najprej je bilo to postavljeno na razstavišču v Ljubljani, kjer je bil sejem športa, šport in prosti čez. Po sejemu smo pa predstavili v halo Tivoli, na v bistvu to ledeno zunanje drstališče. On je v bistvu imel kar veliko idejo, ne, da bi si ta... Se mno je imel tako idejo, veš, skateboarding, kot en tak šov, veš, tisne. Nismo, ne vem, ena gledališka predstava, ne. Mi ne bomo skateali na tri, štiri zdaj. Razumeš, ne? Prvi se dogaja stvar, ki se je pravljen, pa bi se dobro rekel skate, bike, dance show. Praktično se je pojavil interes pa po vprašovanje po nastopih. Mi smo takrat tudi sodelovali z plesavkami Mojce Horvat. Mi smo furali bike, skate, baby so pa plesali. In tako se je pa začelo v bistvu, da je pa rekel, ok, fant je, ne vem, bilo nas je pet, jaz beš, pa se je, pa pa Paco, pa Borko, ja. In da se da pač imamo po Sloveniji 
po teh nekih mestih v bistvu skaj šove v bistvu. Si zdaj to bolj tako zle, takrat so bile to neke, ne vem kva, veselice ali tako krkoli in to je bil pač nemo reklama, gor so oni pa valjali lepke vinar sklupe. Spoštovani skejteri, drage gledalke, kaj Ljubljana ponuja v današnjem času, v tem novoletnem času našim skejterjem? Ja, to je rolka iz delek iz Rusije, ne? Kulesa ima tale močnejša. Je iz aluminija, zgor na plast, poseben drobljen aluminija, ne? To so navadne, nimamo pa profesionalnih. To je to, kar nismo našli v Ljubljani, smo našli v Medvodah, v trgovini Winners Club, Amerika v Malem. Vse, kar radite za skating, to je tukaj, ni problema. Mi smo imeli velike ambicije, tukaj konkretno v Hali Tivoli, da se postavi trgovina, ker vse, kar pa še je res zdraven velikega svetovnega skateparka, ampak res, res zelo kratek čez mesec, dva je bila tista nesrečna vojna v Sloveniji in se je to pol počas zaključil zaradi teh, ki živijo. Bombs exploded on the television in New York and in Slovenia. And so that to me was crazy. Točno na sam začetek vojne, sred noči, ko sem šla domov, so me tam ustavili teritorijalci in naslednja sekunda so mi že s tankom sesul avto in jaz sem bila tam v Jarku v živčenem zlomu. Barikade so bile po celi Ljubljani. Jaz sem bil še tako drožni med pohod do centra. Slovenski vojaki. Kam pa greš, fond, pa tako. Na tokmovanje grem v Italijo. Kako? Ja z vlakom so jih napelo. Ja pelo, zdaj le sem klicil. A res? Ja teči? Ne vem kva, čim boljš, ne vem kva. V glavnem... Prijem pa na vlak, so bili pa srbski v njega, veš. Kao ta druga vojska. Gde si pa šla mali, veš. Idem v Italiju, veš. A šta češ tamo? Tak mi čednje, veš. Pol, ajde nekaj sa srečom. Država je razpadala, razpadale so neke vrednote in prihajalijo do takega klanja in morije, da enostavno nisi vedel kako. In marsi kdo, recimo oni so se s tem soočili skozi humor. In pa rodijo, kar se mi zdi zelo zdrav odziv na to, če ga zmoreš. Da ču ja vama datske na četiri kotača in da srušite one usta še tamo. So I'm sitting in New York flipping through and Dalai tells me, we're in Thrasher. I said, no way, you're not in Thrasher, don't give me that shit. So I'm going through the magazine, all of a sudden I'm like, what the f***? <laughs> like, how are these guys in Thrasher? I grew up in New York, I'm not in Thrasher. I've been skating longer than him, and he's in Thrasher. I still don't know to this day how they got into Thrasher. It's crazy. Kad tega v bistvu nismo tako razumeli, da bi bil to zdaj nek hud preboj, ne? Pa tudi, da bi zdaj to, da smo v Thrasherju, bilo nekaj tako posebenega, no? Zdaj mi zdi v bistvu zdaj to bolj posebenega takrat. This is it, eh? To je to. History. Mitja Borko, on, ki je naredil ta šlank, ne, je že prej, je ne pol leta prej in poslal šlanke, pa nekako ni bilo nobenega odziva. Pol, ko je bila pa vojna, pa ta odsepito in to, ne, so pa kar enkrat pisali, pa so bili ful zainteresirani, da bi objavili, ne, in ga je mogel pol Borko predelati malo šlank, dodati te fotke, barikade. Ker to jih je ful interesiralo, to odsepito in vse to, in potem so ga pač objavili, ne. Well, we were interested in anything that was like wide and far and around the world. Skateboarding was going worldwide. We knew it, and we just wanted to find the stuff that was the best. So, which one's you? I'm this one, this guy here. Yeah, <laughs> the long hair, sick. <laughs> That's rad. First pool in Slovenia. Yeah, though. like it was really. Jake remembered that he told me. This ball is this ball not here? This ball is not anymore here. Where is this ball? It's in Kran. It was uh, a piece of shit, good, no? It was not so good because it was too vertical at the end, you know, difficult How transitions. Deep was it? Seven you know? foot tall, small, like this size. It was quite, quite big, yeah, it was like this, about this high. Size? It should about be like this size. high. Yeah, about that. You can see by the size. It, of the it was quite high for us the back then the because time. we were not so good, you know, on the pool. And they built it and they sit here, go deal with it, and then you lie, then they, it, it's gone now forever? Yeah, now they, they put it off. Uh -huh. It was a different time. I think the thought was just that 
you know, we were, we consider ourselves radicals in our society just because we skated, you know what I mean? Like society made us radicals. It wasn't necessarily, necessarily that we went out to be uh, rebellious, although uh, many of us did. But there was also just a sense that skateboarding was illegal and you could be arrested at any time just for doing what you loved. You know what I mean? So to see people that were actually in a real war zone, that were really um, in a struggle for real political freedom and the creation of a new government and a real revolutionary movement, I mean, we related. There was definitely a sense of like, wow, you know? But I think also the real story kind of for us was just that, look, skateboarding survives in spite of what the adult world is doing, you know, that we still thrive and look at how crazy the world is. They say we're crazy because we ride these freaking little boards around, but we just look at what they're doing. They're crazy. We're sane. Like we've found sanity in a world that's insane. O tema é pá, prišla sam u Svojitov. Ja, za nas je bil to kar tak zelo emocionalen dogodek, ne mislim, da to tega danes vi mladi sploh ne morate čutiti, ampak to je bilo res obdobje polno navdiha. Spomnim se, ko sem pismo zapečatil in ga poslal v Ameriko na naslov Trešarja v navadni koverti. Jaz sem pač takrat povzel, kar se mi je zdelo vredno, pač takrat povzeti in sem rekel, ok, to je, to je rolkarska scena v Sloveniji. V Sloveniji sem pa takrat označil kot prebujajoča se lepota. Kaj takrat so blestela samo tuja imena, ne? Vi se spomnite Tonija Hoka, pol tam Nigerero, Bakilasja, to smo šli v Trst gledati, ne? To so fotografije iz Trsta. To smo šli gledati in smo jih občudvali, ampak tudi naši fantje so marske znali s tem, da niso nikoli tako postali tako slavni pa svetovno prepoznani. Ampak jaz sem si pač dovolil napisati. Slovenian skaters excel on many western moves. Handrail, 360 olis, lay show, it's a one-footed nolly, tail grabs are just a few of the tricks Slovenian skaters perform. Marko Jasbinšek, 17, is an overall winner. He excels on handrails, mini ramp and street. Next, and close to him, is Primoz Jambrecht, 15. He is a complete, modest and very reliable sportsman who also loves the street. Ali Jafic, 18, is the best in high ollies. Jan Porekar, 18, likes ollies and wall rides. He is silent and his approach to skating is philosophical. There are hundreds of good skaters all around Slovenia. It was not possible to photograph them all and include them in preparation of this article, but they all perform the Slovenian skateboarding scene. To, no, to sem potem pripravil, no, in pa je bo to bilo, vse mi neče posebnega. Ja, takole, v Sloveniji se v zadnjem času začeli nekaj dogajati. Mogoče danes ne ve vsak v mestu, kaj pomeni Oli, v novi generaciji, jaz te kaš, a pa ja, no, pa se jaz motam, ampak takrat so zanimivo, da so takrat vsi to vedeli. Skate scene itself was just more developed. I mean, sometimes I've just go to Ljubljana and be jealous, because, I mean, these guys are all fucking rippers. Mi smo skateri z Trbolj, ne, jaz sem videla med Džvoni. In sem predsednik nuklejat skate kluba v Trboli. V skateboardingu je takrat na novo zaživel. Tukaj nas je v fužinah kakšne 20 profi deki. Tudi velenski skateri si želijo v Evropo. Kdo so to? Kdo se? Čukur. Čukaj. Šeli. Skatepark bi robili fun boxi, pa tako ste jump run. Ko sem prišel v Ljubljano, sem tudi videl širše skating. Naš klub se imenuje Odut, to tudi vidite, da imamo majco. Torej na športni zvezi so rekli, da to ni šport, drugače pa šport z Amerike. Jaz mislim, da se je tako ena nova era začela tudi pri nam, kar se tiče kulture, kar se tiče mladih in obnašanja njihovega. V začetku na skating ni tako zanimal, vendar smo dokler vaši skater niso šli na ovo mesto in odskatili nekaj trikov na fanboksu, jump rampu, mini rampu in tako dalje. 
Tudi vaša vdaja in s katerim veliko pomeni za naš nadaljni razvoj. Tukaj nas je približno deset, s katerih bil ne vrdaj and it's not a crime. Čez noč so začele vse ulce v Ljubljani skajtati in se formirati v nekaj, ne vem, pa si izbijati nekaj, pa kontesti se so organizirali, ne vem. Prav, maži me animal z opet z vami. Tokrat smo vicami iz domačih skajtek smovan. Prvo naresnejše je bilo 9. septembra 90. v Radomno. To je bil mini ramp competition, katerega se je održila lepe tekmovalce. Skrovna konkurenca in pa neprevej skaterska vzdušja sta pokazala, da stvar ne uspe, če se z njo ne dela resna. Vsem drugače pa je bilo na prireditvah, ki smo jih priredili mi, skatecore kolektiv. Za sceno samo je bil zihar pomemben ta nekaj delevam, ker je bil tako res oglaševan predvsej in to na Val 202 in kar ne, kar, to se kar ne enkrat bom pojavilo v poročilih, až do besedno. Krat so prišli po mojem več ali manj vsi, ko so ok, dali na to. 13. in 24. september 90. Pa to se je vse dogajalo 90. Krat je bil po moj vrhunc tega. Tekmovalci v Rolkanju, tako ta šport imenujemo pri nas, kjer uradno še ni priznan, so se pomerili v treh osnovnih disciplinih. Rezultati, valjda. Prvi je bil Marej Zbinšek, ne. Stragomirja, član skatecore kluba. Moj idol je... Marko, Marko. Marko je Zbinšek, ja, on je kuj. Zbinšek, Marko, ljubimo te. Je. Drugi je bil Jan Porekar, tudi član skatecore kluba. In tretji je bil Primoš Jambrek iz Bleda. Ni bil član skatecore kluba. Z mojim trik sem naredil v kontestu v ranu, vse ostalo sem zajebil. Sem ta trik je bil pa toliko hud, ne, da sem kar dobil desetke, pa pol sem bil. Zdaj, to so zgodbe, ne, ali sem, da so si s porekarem delila drugo mesto, pol pisali, da sem bil tretje, vse nima veze, konc konca, ampak, ja, bilo je cool. Ampak ima, ne, ima pa ni, ne, nima. Četrti je bil pa Ali, ne, ki je takrat se imenoval Ali Šejk Mohamed. Je bil pa član Balkan Skates tima. Ali je bilo to uradno ali je bilo? Par folka skup. Majčke smo si naredili Balkan Skate s tim. Smo zeli Thrasher logo, pa smo Balkan napisali s Thrasher črke. Pred tem vidom zdele smo pa mi, mislim, to je bilo naše tekmovanje, ko smo ga rezirali. Pred tem smo bili pa mi še vtrsno. To so stvari, ki so nas začele povezvati iz različnih regij. Mi smo prišli, ki je Ljubljančani uradili ob dravi. Kje je to človek? To je malo večji kraj. Lahko rečem, da me kar čudi, da se je ta Marokanja razvilo. Medtem, ko vsi Mariborčani hodijo v naš klub, v radili ob dravi, se vozijo, dobijo plačene potne stroške. In ko so prišli Majk, Ali, Petkovič smo mislili, da so prišli neki proji iz Amerike. Oni so zdaj takrat imeli zelo zavidljiv nivo furanja in trike. Fura smo v enem hangarju, stopin je bilo 41 noter, groza. Ampak objekti, v bistvu, round banki v tako si not za letu. Ok, ni v mimbi vredno, ampak dober kontest. Takrat se nam je pa še bolj spipalo, smo še bolj trenirali pol trike po tem kontestu, pa Ko smo njih videli tam, v glavnem je bilo res wow, ker so res dobro furali. Na vrhniki je športni klub Sportway organiziral državno prvenstvo Slovenije v skateboardingu Mini Rem. V sončnem popodnevu se je zbralo veliko ljudi in ogledali so si zanimivo tekmovanje. Po nadušenem občinstvu sodeč si ta šport pridobiva vedno več simpatizerjev in privržencev. Marko, ti si danes na tem kontestu tukaj na vrhniki zmagal. Kako si zadovoljen? Ful! Naraj bo ful dost, ful res smo, zdaj lahko pa še parti. Boris, ti si bil pa drugi danes, ne? Ja. In, kako si ti zdi? Dobre, ful dobre. Boš še kdaj pa šel na tako tekmovanje? Ja, bom je. Kaj pa šola, kako pa zborite? Z to je skajtenje pa šola? Šola ni. Ni? Ne zdaj, ne zdaj. Jaz v enih momentih sem razmišljal samo o skajtenju v lajfu. In to je v bistvu pač nekaj stanje euforije, obsedanosti, pizda in je že na mej fanatizma, a ne? Tako nekak. No movie je pršil, aha, zdaj treba pa to nadrkat. Pa to, pa to, pa to, pa to. Pa nisi nadrkal do naslednjega movie-ja in tu si pol v bistvu, kot kar v zaostank padel, veš, tisni. Tako kar ena šola, pizda. 
Mislim, ti se zavideš enkrat, ker na desko stopeš, če hočeš kaj doseš, da to veš, da veš, če priješ, da hočeš prej do nekega cilja, koliko dela in koliko je to, ne, enega dela pa tudi, da gre v to, ne. Vse to je, a veš, perfekcija, to je vsakmo športo. Kaj je najpomembnejši trik? Ja, najpomembnejši trik je ali ne, ali ne. To je to skok. Še lahko pokazali, ne? Ja, dem. Demo fajn. Demo fajn. Demo fajn. Jaz sem vkal najvišji oli nekaj časa, se pravi najvišji saskočil do vseh nekaj časa in zdaj, če si skakal čez deske, da smo dali pač en šest rok eno na drugo, kar je zdaj zelo malo in to tako mimo idočem je zanimiv. Ampak če pa ta en avtomatik, ker to je en objekt, ta motor, ker to nekaj, ne vem, v družbi nekaj drugačnega pomeni, je pa to ful fascinantno. Potem so mi leta kasnej te kolegi štarci, kjer je razlagali, da so pa to videli. Eni so začeli prav skejtati zaradi tega. V trikih moraš vprašati, to je zelo pomembno. Jaz sem v bistvu prvi triki oli, ampak jaz sem rabil, da sem se kickflip naučil, to je v bistvu snova. Skateboarding jaz sem rabil eno leto, to sem prvi kickflip naučil. Jaz sem rabil eno leto, potem je bil pa hillflip, pa 360 flip, pa all impossible. In potem je bila kombinacija vseh teh trikov. In čez to moraš iti, ne, moraš zelo veliko investirati enega časa in energije, da prideš do nekega nivoja, kjer si v nečem suveren, ne. Torej za skating v Ljubljani so zelo pomembne te tri stopnice. Zakaj? Tlele so glavnem skejta, oči trike nove se razbija. To zato predvsem, ker niso toliko visoke, so nizke, niso preveč dolge in se da lepo pasti čez. To bomo videli tako. Nismo nekaj misleli si kvaj zdaj to in tak, ne vem, holy spot, kot kar je potem ratil, ker je pač najbolj legendaren spot v Sloveniji. Sigurno, ever. Ni dvoma. Vse sem imel, tri, pet, šest, krb, imel si štir štenge tam vzadi, imel si spomnik, ki je bil v leč, imel si te rože, imel si round bank tam vzadi, imel si flat, the ultimate spot. To je bila naša dnevna soba, ne, ne deset let, tako. Ja, tako nekako. Growing up in New York, you see a lot of cool scenes and stuff. Sankar was like the coolest scene. It was where all the dudes were. It was like extremely independent, really progressive, really good skateboarders. Cool, but to turn him, to be the least in it. Just go. Just in the middle of the telephone. Kadar ko si prišo pod sanke, da je nekdo bil. Tudi, ki je bil daš in po zimi, in to druženje. Pač plac, ki se družaš in je vse tam in se skajta in pač vsi v temu filmu, pač tako lepo ki zda. Ja, meni pa fajna. Jaz sem bil zelo veliko pred sankarjem s kolesom, tako da smo se dnevno videvali. In pa se tudi upozoval te fante, kako napredujejo, pa kako časa vlagajo nek trik in tako. In mi je bilo to jasno, meni je to tudi motiviralo. Jaz nisem imel bajkarskih kolegov, ker praktično bi jim iksiral tle, ni bilo. Kaj ti napreduješ, te je tudi zanima, kako se, a pizda je cool ali ni cool, a imaš stil ali ni imaš stil. Drugo je, da je street neko naravno okolje skejtanja takrat bilo. Takrat je bil street najbolj popularen in street so vsi furali in v tega naravnega okolja ne moraš čez takmovanja, ampak čez video in fotke lahko dokumentiraš to. In tam se vidi style, tam se vidi inovativnost, da ti najdeš nek nov spot, greš fotkat, narediš, a veš, trik, ki ga še enben ni naredil, ali pa narediš isti trik na eno spotu, ki ga še enben ni videl. Pa takrat ni bilo digitalnih fotoaparatov po moj. In glede na to, da je imel on tudi možnost temnice in razvijanja in hud postopek fotografije v neklasične, je en redkih, ki je to dejansko počel in ohranjal skozi leta in na dolg način, tako da je ta njegov arhiv zihar ful širok in pester. Fant je veseli, se bo jaz spet videl. V kolikih letih? V štirindvajsetih? Boris in Mare Session. To je pa redko, da se to ba. 
Se mi zdi, da Boris se res šlo, no, da bi imel kakšno fajn slikce. Ne vem, zakaj si cer, ampak ful je rad poziral in kadarkoli sam je tudi klical. Gremo, ej, odpeli me nov trik, tam sem nekaj doštenj, da pejmo slikati. Evo ga, Marko. On je bil pa tak steady rider, se mi zdi, da je ful, ful, ful bil perfekcionist. Si je želel, ne, že tako. On je že... On mislim, da se je zapomnil, da je tle ni odpelo. In pa zbah ni hotel fotke pogledati. No, je dober. Mar je še vedno dober. Majk je bil hud, Ali je bil hud, Boris je bil hud, Jure. Jure je bil hud, Klemen je bil hud. Mislim, bilo je kar nekih likov. Vsake je stopo, mislim, next level. Res, oni so bili Kalifornija za nas. Jure je kaočnik. On je bil tudi tehničar, mislim, da je bil zelo dober takrat. Boris Ljube, tudi super air styler, njega mi je bilo super fotografirati. In ful dober skater, tak res talent. Kaj ti mi zelo pomeni stajl, kako se fur, se ne pomeni, da mora biti vse klin odfur, onako tudi z rokami po tleh, sem vsak ima nek svoj stajl, ki mora pritegati in oni so imeli to, no, njihovi triki so bili zanimivi, tudi v tujini so jih znali ceniti, naprimer, in so doseli dobro rezultate, spomnim se na en, ki so bila obdobja, ko skor zareč ni noben italijan z magu na koncu, ste so bili, no, en, vedno prva dva, prvi tri je naši, ne, Boris, Marko. Action! Jaz sem Marko Zbišek, najbolj na petih trenutkih pijem ice tea. Na začetku, ko so te kontesti prišli, so bili zanimivi, pa zaradi tega, da smo se pomerali med sabo. Kasneje se mi pa zdi, da so te kontesti sabo prinesali, mal je ta spirit zaradi tega, po mojem razumevanju, je malo razpadu. Ampak se je pa ustvaril drugačen, malo bolj kompetitiven pa tako. Živjo, nahajamo se v Veroni v skateparku Roxy Rings. Tukaj se odvija tekmovanje v streetu in rampu. Tukaj nekaj ramp objektov vidite okoli mene in pogledajmo nekaj detaljev z tekmovanja. Vsaj enkrat tim je prvi šel v Verono, mi smo šli štopati v Verono. In lej, mi smo pač bili dobri, mi smo pobrali nagrade, ne bom rekel vsa prva mesta. Zelo dobro smo se presirali. Potem imamo enega od naših skaterjev slovenskih, ki se je prvič odreležil v tekmovanju v Italiji, to je Boris. Dej, kaj imaš zapovedati, kaj v tem tekmovanju ti je všeč bilo, kako se ti zdel? Ja, valda. Všeč mi je bil cool objekti. Kaj, s kakšno ženske dobo? Ne. Ne. Kje smo spal? V hotelu. Ja, tam pod enim mostom smo spali. Ni bilo keša za pretmaje, pa tako takrat. Spal si dzuni, ne? Kako to? A nimaš nare ali kaj? Nimam, jebi ga. Torej, tukaj je Marko Izbišek, ki se je uvrstil spet odlično. In kjer si bil kaj? Drugi, drugi. Drugi street, drugi rem. Ok, kaj bo sponsor rekel na to? Je bil sponsor sploh tle? Ne. Nič nam rekel. Mareta so imeli, o, obožvali so Mareta, o, obožvali. Prvo sem tukaj znal malo italijansk, ker Mare je bil ful tak, tudi ful zajbant je bil, pa ful jih je znal obrniti v biznisu. Tako v dobrem smislu, ne, ker italijani so kar zviti za posel. Tudi iz naše države se je ekipa prišla bojevati za dobre rezultate. 50% pa se je vrstilo v finale. In to je Marko Izbinšek. Jaz sem furo res bolj za žur, pa za... Tudi, če sem ful dober furo na kontestih, mi nekak... Vse sem prefuril do drugega drugega, ne, ampak ti bi ful zmagval, ne, ker Mare je imel prav uno... On je naštudiral, kjer je trike narediti, da ga ne zajebe sploh, ne, pa ni najboljših furov, samo ne, da bo zmagal. In to me je ful dobro, ješ taka taktika, ne. Ja, včer sem se uvrstil v finale, to je najmen petnesti sem vaha, ne. Ene peti bom pa sigurno dol vrgel. Mislim, mene je pač najbolj v bistvu impresioniral z to njegovo voljo. Jo, Marek, kako je bilo pa na kontestu? Dobro je bilo, najste sem bil. Pa sponsorship. Nič. Honel. Winners. 
Vinar, si jo sabi, razumeš deske daš zdaj. To je reklama. Drugač? Moram, da treba vadit, ne? Ja, videli smo ful trikov. Mislim, za jebance je to ni nekoli bilo tega, za jebance. To je bil, a veš, to je bila profesionalna zadeva, to je bila, a veš... To moraš razumeti, a veš, če ti spuraš kickflip tail slide, to je dve leti dela na tem, a veš. I had a unique uh, perspective because skating in New York, um, when I started skating, the guy, the generation above me included uh, Gino Iannucci, who's like back then and still is one of the most stylish skaters in the world. So this is what I was used to seeing. Um, so it's a very high standard. But coming to Ljubljana, I think on the same level, I would say, as, as some of the pros I saw in New York, I have to say was, was Marko Jasbinšek. And I was like young and I'm jealous of this guy. I'm like, this guy is so damn good. He was doing, I think it was in 1992, he was doing 360 kickflips down the five stairs, like turning with it. And then I think he also did uh, a 360 heel flip down the stairs as well, um, front side. So the quality of skating, the level was amazing. Uh, if you include like Yasbinshek and then later Boris Petkovic, these guys are, and Ali, of course, and Dalai. I mean, he was, they're all really good. Back then, they couldn't even buy boards. They had to go to Germany and Italy, so maybe they appreciated it more. I am a full board skate with a new setup. I have a new setup. And it was the other thing. Tri minuta se nehajamo v Trstu, točne je v Sketch Up-u Sport and Sport. Vija Torebjanka ulica, to kar tako stresam iz rukava, kar da bi bilo včeri. Nekratko vam bomo probali predstaviti Sketch Upremo in se seveda tudi ponudbo te trgovine. Prvo trgovina sama Sport and Sport je bila tipična športna, skoraj že fitness trgovina. Ker za nas je bila pomembna, ker je bila toliko dobro zablažena z aktualno skate robo. To je ta Biblija, ki pravimo. To je bilo eno sveta zadeva, noter so pač grafike, deske, te prvi materijali in kako se se lahko orientiral, kaj je potrebno, da imaš profesionalen stav doma. Recimo, če je v Ameriki lih začel H Street obstajati, Je bil v Italiji že nasleden mesec 8 Street produkt na voljo, kar je bilo nam čisto noro, ali? Kar je Brian Santa Cruz? Airwalk kolekcija. To je kvaliteta, ne? Vsak je delal v bistvu reklamo za sto stacuno in ta stacuna je praktično žvela, ne? Sa veš, tukaj so pa tudi Hrvati so hodili, pa veš, iz prek Slovenije. Tja v Trst, a veš, tist, ne vem, iz Osje, kaj so prišli, pa so šli v Trst, pa so, da so kupali to robo, ne. Zakaj greste ravno danes v Trst? Pa tako, slobodan je dan, ne, idejo malo za djecu kupiti, tako. To je bil šverc, ne. Robo smo dobili tako, da si jo pač pri švercu čez majo. Tudi če carino plačaš v zmeri, se neč pride, ne. Pa je pa ena žilca klikanla, da v bistvu to robo bi mi lahko v bistvu malo bolj masovno k nam prinašal in potem je bila pač ideja, ki je pač Marko Jasbinšek zvohal, da se poveže z enim italijanskim distributerjem in ta distributer mu je pošiljal kar velike pakete. Samo jaz mu tako povedal, kar se tiče teha, ulične prodaje in to, to je Marko razvil. Zelo hitro se je kle pač v spostavu ta trgovina pri Maretu. Jaz sem še pač pripeljali z Binško v foter, pa ne vem, jaz recimo, pa Strnad, pa Marko, v AX-u pet kosov. V Trst, v eno tako temno uličico, z parimi umazanimi štumfi, pa gatami, pa majcami, tako da bo kao z krinko. In potem smo Vse tiste cune nekako zbasali nas, a jaz sem imel, ne vem, pet t-shirtov gor, dva sveterja, dva džeketa, troje džinse, pa še board pence, pa šuhe čist nove, vse je bilo čist novo, ne vem, z menem smo ful novih dekov, borde, vse živo in smo pač se vse v to oblekali in potem nazaj čez mejo, foter je vozil, češ, a ti nas je pelil na kontest, ne, in valj, da smo zmagali, ne, in to so naše nagrade, ne. 
In, in tako je to šlo, in to, to je šlo tako na mesečni bazi, ne, ali mogoče slo manj. Skos to, in Marko nas je plačval deset mark za šverc. Ko oni bili spravi trgovec, ne, on je skor vsak tiden šel dol in to je bil nemo job, a ne. Na del vpraši mi še enkrat za to, kje smo ti skate. Ti recimo, ne vpraši, kje smo skate dobili, ne? To, ja, to, to. Ja, kje si pa ti skate dobil? Ja, jaz sem... <laughs> Ne, me zanima, res, me zanima, kje si ga ti? Ampak, če ga nisi pol meni. Jaz ga nisem. Stop. Ja. Tisto robo, ne? Jaz dobim še nekaj robe jutra. Ja. Pa najboljše je ful za kšeftem, ne? Ja, cool. A imaš kakaj kape tu? Imam štir, dve na saj, dve pa na bejzbol. Na štir pa gleda, ne? Dve na tole, ne, za prte, dve pa... Ja. Lovreš zdaj do kombe, če te zanima. Ne, samo moš si vti. Sam jaz gremo zdaj tako, ko se grem problešč. Če hoče, bi bilo z mane. Greš poleg, ti poleg, ki jim z njima. Ej, probi. Ja, jaz sem takrat imel tisto robo, ne, ki jo je pač... Jaz bi še prodal, ampak on je štartal ravno takrat za Sugar, ne. S cotami, ki jih je tiskal v drago merju, ne, tam v, v svojem domu. In jaz imel en haufen te robe, ne. In smo mi prišli tja in je bila zgodba, da je bil tam en hotel, kjer so bili sami proji, ne, in so proji prodali robo, ne. In valjda mi smo bili ono... Brez, brez, brez centa, ne, razumeš, žrli smo ono pač kruh pa sir, ne. In sem jaz imel ful te robe in sem padel na, mi je padla ideja, da bi začel jaz prodavati sugar, ne, in sem začel tam govoriti angliško, ne, češka, hey, my name is Isaac Fulton, I'm an amateur skateboarder from Venice Beach, California, I ride for a sugar skateboard company, this is a new company and this and that. In sem vsi švabi prišli, mali so gledali in sem tam zdila vse hudje, vse t-shirte. In smo dobili toliko, ro, toliko casha, da sem potem vse celo ekipo povabil na čebuljno juhico. <laughs> pa reče Finta, da je še en mali prišel, pa je rekel, če mu lahko dam uh, avtogram, pa sem mu napisal Isaac Fulton, pa sem napisal, da je watch me ride tomorrow, I'm gonna do a kickflip over the pyramid just for you, man. Like, test. Mislim, znajci se mogo hasli, je bil vrš čas, ne. Jaz se spomnim, baseball cap, baseball cap za prd, kleha dobiti leta 93, Ma si sam, ma v, v Ameriko si mohli to v Evropi. V Ameriko, če sva tudi imeti New York ali pa LA cap baseball, da je vse zaprto da. In takrat so prišli prvi chocolate cap in takrat se je prvikrat v skaterski industriji sploh naredili, da so začeli skater furat pač na mesto baseball capu, da so se in svoje naredili, da so bili zaprti in tako, in rečemo, da njih je Marja pripelil, so spomnil tisto, je bilo, vsi smo imeli ste kapce, razumeš, taka hruškica majhna je bilo, hrladi se na pak da je čokolade. Moda se spreminja, mislim, da bi ta odor hip-hopa oziroma te, te West Coast rapa, pa, pa Wu-Tang in pa vse to, to je bilo vse XXL, t-shirti čez kolena. Um, in mislim, da ta, da ta street, skater, street skating je to kar pobiral iz rapa. Ne? Bližje se poletje, zato smo se odločili, da vam današnje enstavko v enstalingu predstavimo skatersko modo, če lahko tako imenujemo. Skateri, ki poslušajo in posnemajo ameriške reperje, so šli pri svojem oblačenju še malo naprej, od reperjev se so zdaj tipična skaterska oblačila tako široka in prevelika, da že skoraj zakrivajo pogled na rolke. Ker število skaterjev narašča, smo bili seveda radovedni, kje je mogoče dobiti tašne oblačila. Evo ga Styler, XXL t-shirt, 1,50 m, široke hlače, no, to so te take hlače. New deal, big deals, sončko in tlele. Na Big Dealsih so bili kao, uh, je bil kao, je bila špika, ki se še zdaj spomnim, ne, bil pač en listek, ki je na, na njih pisalo kao, you look pretty stupid in them pants, ne, je rekel kao neki stari gospod, ne, in kao, the kids' response was witty, short and witty, kao, these are Big Deals pants, they represent my individuality and belief in personal freedom. Bum, to sem se jaz napiflo na pamet, bilo smo se, kaj te zdaj to pomeni? O, pizda, to je ful dober statement, ne? Tako da v bistvu več čas si podajo statement, ne? Mislim, valjda si težil k temu, ker s tem si se diferenciral tudi, ko nisi skejtil, ne? Ko si ti vijel, če si šel na Dunaj, pa si vijel njega širokimi hlačami, si tako vijel, to je skejter, pa sta si dala roko, pa sta se povrjetel. Sta se tako dva skejtera, sta se zagledala na, na 100 metrov, ne? Loh je bil v modi bil sveter, ja. Loh je bil gym, airwalk ali pa ne vem, pa smo imeli vsi to isto na sebi, ampak je bilo pa to, až 30 različnih glav, v bistvu, in vsak je imel ena svoje svetovi in meni je bilo to všeč. Pod hefeta mama je bila pa, mislim, da je šivala, ne? In da mu je se šila ekstremno begi. Ja, hefe je imel na, najširše, definitivno. Načino je to, da so bojke zelo široke, ne? Tako, da se lahko gibljemo, ne, notak. 
Pač to je bilo tako obdobje, lej, valjda je to prišlo iz strecov, ne. Mislim, da je bilo tam nekje... Pač te New Deal rideri so to začeli furat, ne vem, John Montesi, Ed Templeton. In folk je celo furo skate brez gumic. Jaz nekaj, no, so skoč takole mi delo skate. To je bilo doba prešrjev, prešr flipov. Tam v bistvu je bil trik bolj, da pritisneš, ne, tako da vne hlače se je sam vihrala. Mogoče še dal v luftu s tako, kaj jadra. Te je se ta moda tudi razširila. Pač ni bila samo skateboarding, ali pa tudi drug folk je začel malo begi furat. Takrat, ko so prišli Air Rock One ven. Ja, vse je, v bistvu ja, z obsešnom mogoče. Za takrat je bil boom, ko se je obsešen od prvi rok. To je bil v bistvu tak velik boost, da je velik več folka pri nas začel skatati. Vsi, ki so prišli v Psešno, takrat iz drugih regij kupat, so šli obvezno na cankarja pol furat ali kakšen drug spot. In tako si tudi spoznaval, veš, nov folk, ne. Jo, nahajamo se na streh iz sveta. Ta odaja bo malo čudna, ne se bat. Don't blame it on the boogie. Mi se ne bomo spustili na tvoje rave, ne. Mi ne bomo delali kompromisov, ne. Mi ne bomo se prilagajali na te. Ti se boš na nas, ko si pršil, ne. Obnašal so se tako, da je bilo... Do nas, da je bilo... Mogoče malo tako, no. Malo oddeljč, ne. Ker se videli, da so oni pa že... Je bilo že tist, ne. Da so že imeli svoje interne fore, ne. To, to, to! To je bila neka klika tam. Za prd krok lokalcev. Kvazi lokalcev so se zablizi brezovce, pa ne vem tako. In so kar maltretirali, ne, mulčke. Je tako bilo, ja, da je bila malo selekcija, ne. Ja, kot prvo, tako je, mogo se biti tak nekako kul z njimi, da se lahko sploh pršil na cankr, tako bo jaz ta rekel prvo. To je bilo tipično od vseh skate placov, nek si mogo nekako poznati o sebe tam, pač se nekako predstaviti in neke introduction imeti, da se lahko pršil med tisti kru in ten skate v njihov spod. Nismo marali v bistvu unih, ki so pozirati pršli. Pršli pozirati v novih oblekah z novimi dilami, zači s novimi šuhi, klavci. In potem so tlele vse del, ne. Tam so bile težave, že tudi zrada outfita lahko. Če si ti nis bil baggy, ne, da si bil pač regular oblečen in fural neko svojo sceno, mogoče nisi več pasil tja, ne. He's a goddamn loser. Skateri, ne biti taki. Če smo takoj videli, da je kmet, ne, pač lej, hit the road, ne. Neosmiljeno smo jih jebali, prizadam. Ja, bili so lahko ful nesramni do novih skaterjev, ki so prišli. Zdaj pa fora, zdaj aptirat furu pred sankarjem, zaradi njih ali zaradi sebe, je pa tvoj problem ali pa ni problem. Zdaj, veš, če si spajtil, ne, tako, ko si na ulci, to mogel ustvariti, se pravi nekmo v močo, ki si bil ali v moji ulci, ali v tvoji, ali v uni, ne vem, si skajtil tam. Zdaj se mene boli kurac, kaj se dela, kaj se se bi plavo postavljal. Slabo vreme je bilo, neočitno. Tle je deževal pred sankarjem in so se fanti dolgočasili. Kaj očni kjer je odplizil, je? In so vse se zgodili. In od teh Aš džek S cen, ne vem, čelo jedu, moče rada, do pizdemata, ne vem, aš ne vem, spil je cel sok, ne vem, od za razrečat. Eno bolj bizarnih, če teglih bizarn ne zanima. Ta Denis, ne, ki je ribo tudi pojedel, ne, je enkrat sukil kapo pojedel. Ja, kaj je? Ja, stava je bila pa, da jo poje za ston, če gre suki do policije, pa to prijavlja. Mi smo si predstavljali Ameriko, pa smo mogoče, da je v tem kontekstu pol si bol ameriški kukr Amerika, kapiraš, ne vem, kako ne to rečem, sem... Aš jaz sem pol videl kic deset let zatem, pizda, pa sem si mislil, ja, ok, pizda. 
Tako, kar se tiče celega filma, je naš live boro, ok, sam Ben imel ajca, še sreča, sam to. Tako, z Aljem, ki smo takrat, ki nama je bil v to res lifestyle, ne, zelo, zelo smo si vzela to za zajbancijo, ne. Pa cel, cel life. Nama je bil ena cela zajbancija, ne. In zdaj televizija ti da neko, neko slavo, ne. Nekaj časa smo bili kar tako, ne vem, kak se reče, aš kaj si tist, kaj se generacija po tebi zgleduje. To je on, to je naš rok. To je naš? To je naš prvi nagrajenec rok. Gregorič, ki nam bo zastavil tudi naslednje nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje v segnici, za katero firmo vozi Tony Hawk. Mal veš, mal veš, a veš, mal veš za to, ki prejdeš na jem gorico, pa reč, pa idemo, pa se jim kar tam, ne vem, na suh meša, pa ne veš, pa, a zato, ki je to skate, pa je to tako hudo, ali so te pa videli na televiziji, ali ne veš? Švev stonik, boje za učitek. Sem mislim, da ni bila to samo televizija, da ni bila televizija zelo pomembna, ampak so bili oni pomembni, ne, ker so to začeli delati, ne, neke vrste novo urbano kulturo, ne, ki je pač, televizija lahko malo prispeva pri temu, Dale, kup lepih pisanj, ki so tukaj pomeni, da mi jo daja še vedno všeč. Istok. Rada bi te vprašala eno zelo resno vprašanje. Jaz sem se zaljubila v Markota, ki je bil četrtek pri zimskem počitniškem programu. Zato te prosim, če mi pošleš njegov naslov in telefonsko številko. I love Markota. Zelo sem obupana. Jep. Tako, fanti so zares cool. No, ampak zdaj je tu še nekaj video flash. Ta njihov entuzijazem, ta njihova blazna energija je bila seveda zelo težko je bilo to zajeziti z nekimi pravili, skor ne je mogoče in ravno v tem je bil point, ker oni so bili drugačni, šli so čez mejo, niso bili neko okviren, standarden profil TV novinarja. In jaz sem bila v bistvu še sama tudi takrat zelo mlada, jaz nisem imela zdaj spet take blazne autoritete, tam plus, da smo bili v bistvu kot ekipa, ne, in jih je bilo včasih zelo težko zabremzati, kadar so šli, skoraj ne je mogoče, kadar so šli malo preveč in tako eksces je bil, ker so vas enkrat prožgali joint v montaži. V tem vajnem trenutku je en dan je cela panika nastala, če je da malo droge na RTV-ju, da Studio City malo, da tam ne prikupčujemo z drogami, da pozno v noč se montira in se ne vem, kaj vse zganja. Studio Ljubljana ni bil več Studio Ljubljana, ki je bil že Studio City. Zamenil se je glavni urednik, se pravi, je ni bilo več Peroviča, bil je Bojan Kranca, ne, ki je na nas gledal veliko drugač, kot Peroviča, ne. Mi smo se pravzaprav malo tudi med sabo spričkali, ne. Po drugi strani pa sta one dva, se pravi Ali pa Matja, še ostala na RTV-ju, brez mene, pa Tomota. Končal se je tako, da sem jaz mogel malo zapustiti to sceno, ki smo ga malo preveč srali, ne, v tem lifestyle-u, ne. Pa je to pol bilo že malo šlo čez ropa, ne. In Ali je takrat s to ekipo res radikalno šel v to, ne. In ko so pokazali tisto nagradno igro, ne, se pravi, penisova glava preslovljena na leče objektiva, ne, in kaj je to, ne. No smo glavnega urednika vraža, pa ti veš, kaj je to, ne. Pa ni vedel, ko je bilo res, čez cel ekran je bilo samo tokle. In nisi mogel vedeti, ker je bilo tako malo že zamegljen. In pol, ko je on to zvedel, sem mislim, stolega je skoraj bolj gledal. Ko on sploh to gleda, ne, ne, to pa ne bo šlo, to pa ne bo šlo. Se pravi, če ti nisi prepoznal, veš. Ampak problem je bil, ko je bilo to nagradno vprašanje, kaj je na sliki. 
Нали? Така да ти е толкова получал, не? Да се нобеем от нас, озирам мене, ни било вече толкова здрава, не? А го дуне екипа ни дал вече те му хвали. Да, ни го, се шли, какво е какво е? Да сай ни! Ниша, пак до притисно! Да, да, да! Marcus Binsha Klič Ameriko. Govorilen se, ne. Kaj bil Marcus že ready steady, let's go to LA, ne. 94. Prednji šel je bil on že takrat, že tako dosti samotar. A veš ti, on je, on je, on je skejtil v držju, v, v mrazu, a veš, skos, skos je drho, ne, skos. V bistvu, po mojem, nismo razumeli tega druženja tle, ki ga preživljamo s kajtom, tako da bi iz tega moral narediti karijero. Se ne vem, a to mare, ne? A je to mare tudi takrat že mislo, ne? To zdaj ni neka velika odločitev. To je v bistvu bilo nekako normalno, ne? Natural progression. Oni so delali kickflipe. Jaz sem pa iz kvotorja pa letil, čez glave sem priletil. Ne samo Oli. Potem, kad sem dol, pa sem še late flip pritegnil, a veš, v zraku. In oni so se za glave držali, so mislili, da sem iz Marsa prišel, a veš. Pa to je bilo pri meni čisto normalno, ne. In to je sem takrat odločil, o mislim, takrat sem videl, da... A veš, da... da zivi so v Kaliforniji, ne. Tako, zgodba je tako. Mare, Ruzak pa deset tisoč mark so šli. In se nismo videli, dokler nisem ne šel v Kalifornijo. Yeah, hi. Is this Marco the spin sack? The police have been shown beating the vest. Beating the vest, but some show on the side and a dwarf. Seeing the vest, the smoke page, seeing the yellow stone one with Santa Monica. Then in Belgium, some pass in Marciano. The first time I met Marco, we went on a skate mission and he was just there, one of the kids on the bus, like 10 of us. And we pulled up, I think, to the children's hospital ledge, you know, from uh, the 20 shot sequence video. All the menace boys were skating there. And uh, we go to the spot and Marco's like, no, no, I got to do something first because I'm thirsty. And he opens up his backpack and he had every single cup from every single fast food restaurant. So you had a McDonald's cup, a Wendy's cup, a Burger King cup, a Jack in the Box cup. And uh, they were already used, you know. Uh, but in America, uh, you can get a free refill. So you can fill up the cup for free. <laughs> so beautiful, man. So Marco, you know, saving money, you know, like being smart with his money, uh, would, would take the cup and would disappear into the Wendy's, I think it was, get a big free refill and, you know, drink in the soda. <laughs> And uh, that's when I first thought, yeah, this guys he's a good guy, you know, he's, he's working it out. Yeah! Yeah! First try! Yeah! It is so wrong. First try, man, that was first try. Yeah! Woo! When I came to California, I was on a total level, so I was on a I was able to get a lot of work, 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 to get a lot of work. I was able to get a lot of work for 10 years. I was able to get a lot of work when I saw Paul, how he started working in America. Kapiraš, kaj bi že kaj na nekmu levelu, tam je pa lahko prešarlo tako. In zdaj, kaj si predstavljam nekoga, evo tako vam povedal, da se da opa da nam zameril. Jaz bi še tako na plesišču, ni imel ritma. Sorry, folko. In zdaj smo zaključali vse. He doesn't have like the most talent in the world, but he has work ethic. 
you know? So he practices, 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 practices. So when everyone was sitting down chilling, you know, like he ha had so much sweat always on his t-shirt and it was in the shape of a heart, you know? It would like be really narrow here and then And this was like a heart of sweat. And he's like skating around, you know, landing tricks and trying and slamming and, and the sweat, would, the heart would get bigger and bigger and bigger as he was skating. And uh, yeah, that's what everyone knew him as, uh, skate machine. Ja sam uoče pogrešil njega kot motivatorja, takrat ne, kar šel, ne. Čist, kaj za majk, gremo skajtati, a veš, ne. Ni zdaj, da je nekaj zamrl. Mislim, da je šlo bolj na dol, kaj je prišla pač ganža. Ja, kaj si star dol pade, ne. In... Ja, ni, pač ne da se ti več, ne. Ne, to... Nekaj smo lomili sponzorirali, da se takrat v bistvu bolj niso čez dubo kakšen popust, pa tako to je bilo vse. No pa pač žurat smo ga začeli napolno. Una Next Cankar Teen Generation, ki jo vidiš lahko v Burek video, ki so mi pomagali poskakovati noter, ki skor v bistvu je cel Cankar Teen ten not posnet, mogoče ne tri, ali jih niso bili tist dan tam. So, mi smo jih imeli za Next Generation. Ampak ta generation, ki je začel malo pohat, pa malo žurat, so kar dost nehali skajtat. In pa je v bistvu sam hefjev stal, kot res sem skajter. In je potem vse skrb dol padalo v tistem momentu. To je bil tako, ne, šlo je dno. Ni bilo več popularno, bilo je malo skajterjev, vsem pa tja, kdo skajtil. Res, to so bili taki valovi, da v bistvu je bilo ful tako, da smo že mi mislili, a bo to sploh propadalo, ne, a bo sploh še kaj, ne. A bo ful še skajtil, a ne. Ampak pol Hefe je ostal, ne. Hefe je emerge ven iz te scene, ne. Njega je izstrelil potem. Ker je ostal sam, je bil najboljši kar nekrat, ne. Pol je pa še seveda ful, ne. On na predvalu, on je pa pol kasnej tudi naredil svojo karjero. Hefe je bil meni najboljši, tako najboljši lik, če bi kot lik skaterja, pa da je podoben tismu, ki je Ameriki, neki taki Ameriki, ne te plastičnih iz televizije, pa ne vem, pa je to hefe, pizda, kukarkol, vse je naredil best trik, pizda. No, nekaj ga naredi danes do. To je moj komentar, evo, pač, in to je to. Kako bi... Sploh nisem o tem razmišljal, ne. To je bilo vse organsko se je razvijalo, ne. Žal, mi ni žal, ker če pogledam, kar sem vse naredil v teh letih, a veš, vse je razvil od produktov pa do timov pa filmov pa vsega tega, a veš, sem dost naredil, ne. Če te zaznamujejo skate ali pa bajk, te zaznamujejo v temu, da je pač potreben veliko dela za to, da pač kaj nadrkaš. In da si v bistvu tle odvisen samega sebe, oziroma ben ten kol ni silil, da to nadrke, to je bila zmer nekaj taka. Mislim, da je vsem mogoče to malo pomagali, da smo spoznali malo sami tudi same sebe. Zdaj se spoznajo pri fejšci, če pa tako naprej. Takrat v bistvu si pa tle spoznal od cele Ljubljane, Maribora, recimo unih skaterjev, mislim iz vseh pač mest, recimo, konc koncu pa mi še zmer visimo skrb. Men je to ena, ena izmed najpomembnejših stvari v dozdej, ne, v mojem življenju, pravzaprav, skozi me spremlja, ne. Zdaj, jaz zdaj se ne rečem več, da sem skater, ne, takrat sem si rekel, ne, ampak skatem pa, ne, skatanje je pa postalo, ne. Mi smo bili prva generacija teh skaterjev, ne. In zato so vsi na nas gledali, kot da to je, da to je igra, igra, igračkanje, ne, da to prerastaš in potem moraš to nehati početi, ne. In zdaj, večina 
naskrbni prerasla tega, ne. Skor ostajamo, ne. In potem jaz sem se sprašal, meni je bilo čas mal bedno, ne, s 35, ampak koliko sem bil star, pa grem skajtno po mestu, da sem prestar, ne. Počutil sem se čuden, ne. Zdaj se je to začel spreminjati, ne, ker jaz mislim, da smo naša generacija in ful več je tudi starejših skajterjev, vsi skajterjev, tako kot tenis, tenis lahko pri 50-ih igraš, pa ni nad čuden, ne. Tako, kakor sem pol, ki je to že zdavni nehal izhajati, ne, pa ki se je skateboarding v Sloveniji razvil, sem jaz dubil ta feedback, da vse jaz smo nekaj naredili, ne, da so fontički čekali na to vdajo, pa so to gledali, pa so črpali nekaj, ne, pa dobili pol nek širok pogled, da so vedeli še kje, mogoče kje vzeti, ne, kje kje pogledati, pa take stvari, ne. Jaz bom rekel tako, Zdaj smo imeli iz Danske, iz Danske folk, ki je prijel v Gorico skajto. Se predstavljaš ti to? Fante, kaj ste videli skajto? Na Google Maps so videli tam pač in na raznih strneh, ki so skajtoprke objavljeni. In oni so videli to in so pa šli pogotovati pač v ta del v Evrope, zaradi tega skajtoprka in zaradi drugih krajev, ki so tudi tukaj samo, na primer, kaj lahko naredi en skajtoprk. Ne verjamem, da naredijo plevalni bezeni, pa mala nohametna igrišča, isto zadevo da se bo folk iz Minhna pripeljil rad mali futbol v Slovenijo. No way. Skošem ohranjati skajtenje tam, vsaj približno tam, kjer je bilo, ne, ko sem začel. Jaz sem imel to neko eksplozijo, ki sem produciral, ki sem se metil, ki sem skajtil, ki sem dal vse, kar znam, ne, pač talenta, talent je omejen, ne, toliko lahko daš, zmer lahko daš več energije, kot kar talenta, ne. In pol, ko se je ta to obdobje končalo, sem nekako se premaknul nazaj na začetku. In skajtem mi je zdaj dejansko, mi je tam nekje. Vse vidiš, na kakmu placu smo. Mislim, skateboarding je to, kar vidiš le na pumpu. To je skajtenje za mi. Jaz nekaj čase nisem skajtal, tak ful dosti, zdaj zadnji čas je spet nekaj, ne? Se družimo, ne vem, tako da me je malo... Ne vem, ali je kriza srednjih leta, sem malo nostalgičen. Pa ne, v bistvu ne, no. Jaz mislim, da je... Trenutno je za mene skateboarding liberating, no. Malo me res osvobaja nekih takšnih in drugačnih pritiskov v vsakdanjem želenju. Tist, ki je kdaj rekel, ne, da je pa čist pozabil na skateboarding, pa to je laž. Zmeriti nekaj not ostane, ja, veš, zmeriti. Meni je ful pomenil, da je to kaj nove vrste letenja skoraj, ne. Po drugi strani je pa ta freedom, da smo mi nekaj čist drugega, da to ni na ono tipičen life, da, ne, a veš, šihtari dela v Cirjeva ži. Ne, te scene. Ampak da, ne vem, en feeling Amerike, nekaj kozmik v bistvu. Smo na zemlji, smo v spesu, ampak mi tudi letimo tako. How skateboarding has influenced my life? Immeasurably. I mean, it made me who I am. But also, the Slovenian experience. Um, I'm married to a Slovenian woman, you know? My daughter is probably going to speak Slovenian before she speaks English, even though we live in New York City. So, it's had a permanent effect on my life, who I am, and um, forever, well, it, it has the mark. I mean, I just went, I just went this past winter, I went to uh, Slovenia, and I skated Rog with, with Jan Porekar, Dalai was there, uh, Lamo Lamoshek, he wasn't skating, but he was there. And uh, it's just, you know, it, we're going to be doing this forever. Uh, I'm going to have to go to the, to the hospital because of skateboarding one day. That's how I'm going to stop. It's not going to be because of a choice, you know. But uh, it's, uh, I don't know, it's, it's, it's made me who I am, I think, you know.